ਪੇਪਰ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ OIC ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਸਤ 2019 ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੂਵ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਵਰ ਇਲੀਗਲ ਐਂਡ ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਐਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਵਰ ਫਾਲੋਡ ਬਾਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਨਲਾਫਲ ਮੈਸ਼ਰਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇਲੀਗਲ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੇਂਜਸ ਇੰਡੀਆ ਅਕਿਊਜ਼ਡ OIC ਆਫ ਬਿਗਟਰੀ ਆਬਜੈਕਟਡ ਟੂ ਦਾ OIC's ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਔਨ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੈਟ ਇਟ ਸੈਡ ਹੈਡ ਬੀਨ ਇਸ਼ੂਡ ਐਟ ਦਾ ਬਿਹੈਸਟ ਆਫ ਅ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਇਓਲੇਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਬਾਰਡਰ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡੀਕੇਟਿੰਗ ਬਾਕਸ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਆ ਚੁਨਯਿੰਗ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਰਿਪੀਟਸ ਕਾਲ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਮੈਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ 1000 ਸਕੇਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 57 ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ OIC ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ OIC ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੜਾ ਬਚਕਾਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਰ اخਲਾਕੀ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਸ਼ਨ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 35 ਏ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿਛੋਕੜ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਆਈਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਕੋਈ ਵਾਚਦੇ ਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਦਾਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਲੇਮ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਫਿੰਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਦਾਖ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੂਐਨ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਔਰ 5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਏ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸੋਲਿਡਾਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਤਰਬ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕ ਪਾਰਟ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੌਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਸੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਮ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਫੌਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਆ ਚੁਨ ਯਿੰਗ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਰਿਪੀਟਸ ਕਾਲ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਬੇੜੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਉਹੀ ਟੇਕ ਹੈ ਜੋ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਕਿ ਐਨੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਅਵੋਇਡ ਟੇਕਿੰਗ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਐਕਸ਼ਨਸ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਔਰ ਐਸਕੇਲੇਟ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਸ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਬਰੂਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਲਦਾਖ ਚ ਫਿਰ ਜੋ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ 1000 ਸਕੇਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਨੇ ਖੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ ਉਹ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਚ ਦੇਖਦੇ ਔਰ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧਾ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਉਹ ਇਲੈਜਿਟੀਮੇਟ ਸੀ ਇਲੀਗਲ ਸੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਡੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੇਂਜ ਔਰ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੇਂजेस ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਔਰ ਸ਼ਰਮਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ OIC ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਟਿਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਫੇਅਰ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ OIC ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਐਕਿਊਜ਼ਡ OIC ਆਫ ਬਿਗਟਰੀ ਬਿਗਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਫਿਰਕੂ ਪਸੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰਕਾ ਦਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟੂ ਦਾ OIC ਇਜ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਔਨ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ that it said had been issued hmm. at the behest of a serial violator of human rights and notorious promoter of cross border regional and international terrorism indicating box unhon ne kaha ji oic da thoda eh ta jehda khud violator hai jehda internationally dehshatgardi de layi janeya janda hai pakistan udi behest te udi tukhni de thalle ja udi chuk de vich aake oic e bayan de rahi hai ਔਰ ਇਹ ਬਿਗਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਗਟਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਗਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਗਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 57 ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗਟ ਕੋ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ OIC ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਕਦੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਮ 40% ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੜ ਜਿਹਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਫਲੱਡ ਜਿਹਾਦ ਲੈ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ ਲਾਏ ਸੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਔਰ ਇਹ ਫਲੱਡ ਜਿਹਾਦ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕਜ਼ਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਡਾਰਕ ਡੇਜ਼ ਨੇ ਡਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਮਿਸਟਰ ਪੇਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਚਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਰਕ ਡੇਜ਼ ਟਰਾਈ ਦਾ ਸੋਲ ਆਫ ਮੈਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਖੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਪੈਟਰੀਓਟ ਹੁੰਦੇ
कश्मीर जिंदाबाद जी डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत शुक्रिया साथ लेना ब्रेक व्यूअर्स तो सन इसी तरह बने रहना मिलते हैं छोटे जी ब्रेक तो बाद